خانه کانه به همونه با دل ایران شندی کانه بوجه دینا پاری بوجه دینا پاری دیده داند و ده همونه با دل ایران شندی کان شندی کان با دل ایران ইচ্ছে করে অনেক কিছুই যেন আমি করতে পারি ইচ্ছে করে আমি যেখানে ইচ্ছে খুশি যেতে পারি কিন্তু তারপরও কেন যেন একটা বাধা কে সেই বাধাটি দিচ্ছে কেন সেই বাধাটি দিচ্ছে প্রিয় দর্শক সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কিশোর কিশোরীর বিভিন্ন সমস্যা নির্ভর অনুষ্ঠান সন্ধিক্ষণে যে বিষয়টি নিয়ে শুরু করেছিলাম আজকে সেটি নিয়েই কথা বলব তবে তার আগে পরিচিত হয়ে নেব কারা আছে আমাদের সাথে হৃদয় खिलाधूला व्यक्तिगत परिच्छनता अनुष्ठान शुरूते एक नाट्यांश देखो चलो से आगे देखे नहीं तरह आलोचना शुरू कर মতলব সারা এত আদর কেন দেন প্রত্যেকটা চুলের জন্য এক টাকা করে পাবেন টাকাটা কি জন্য দরকার আম্মা বাবা টাকার পরিমাণটা একটু বেশি দরকার বেশি দরকার কত বেশি দরকার বাবা 200 টাকা দরকার 200 টাকা 200 টাকা দিয়ে আপনি কি করবেন गान शिखते चाहते दीतेसो ना क्यों गान बजना शेखर बस ना नाचा नाची कर बस ना लेखा पढ़ा कर बस प्रकाश कर কিন্তু টুম্পাকে গান মানে তার ইচ্ছা পূরণ করা প্রয়োজন কারণ সে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে সে গান শিখতে চায় কারণ তার কথাটাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত তোমার কি এরকম কোনো ইচ্ছা আছে হ্যাঁ আমার নাচ শেখা অনেক ইচ্ছা বাট আমার ফ্যামিলিগত এটাকে প্রাধান্য দিচ্ছে না আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাইবো এই যে একটা কিশোরী সে তার ইচ্ছেটা প্রকাশ করেছে সে নাচ শিখতে চায় এখানে তার একটা ভালো লাগার জায়গা কিন্তু তাকে বাধা দেয়া হচ্ছে এই আলোচনাটাই যে আমরা করছি কেন এর প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে অবশ্যই আমরা বলবো যে পড়া লেখার পাশাপাশি ওর নাচ শেখা গান শেখা বা অন্যান্য যে কোনো অ্যাক্টিভিটিস যেমন খেলাধুলা করা এগুলোর গুরুত্বটা অনেক বেশি কারণ এটা মানুষকে সামাজিকভাবে দক্ষ হতে শেখায় আমরা বলি যে শুধু পড়ালেখায় ভালো করাটাই কিন্তু একজনের জীবনে লক্ষ্য হতে পারে না তাকে সামাজিকভাবে দক্ষ হতে হবে আমরা বলি সোশ্যাল স্কিলগুলো তার থাকতে হবে যাতে সে যে যে পেশায় থাকুক পড়ালেখা যে অবস্থায় থাকুক সেই জন্য সমাজে মানিয়ে চলতে পারে এবং সমাজে তার কিছু একটা অবদান থাকতে পারে এই সামাজিক দক্ষতা যদি সে অর্জন করতে না পারে তবে তার শুধু ভালো ফলাফল দিয়ে সে কিন্তু সমাজে মানিয়ে চলতে পারবে না আচ্ছা আচ্ছা হৃদয়ের হৃদয় কি চাই সেটা একটু আমরা জানি আমার তো মনে হয় একটু পড়ালেখাও করা উচিত আর পাশাপাশি একটু খেলাধুলা করলে শরীরটা একটু ভালো থাকবে এটাও আমাদের উচিত তুমি খেলাধুলা করো হ্যাঁ আমি একটু খেলাধুলা করার সময় পাই আর সারা দিন তো স্কুলেই থাকা লাগে ওখান থেকে এসে আবার কোচিংয়ে যাওয়া লাগে কিন্তু 
আমার তো খেলাধুলা করার তো সময় হয় না কিন্তু ফ্রাইডে তে একটু সময় পাই তাও আবার 4টা থেকে 6টা পর্যন্ত আচ্ছা আমাকে একটু তুমি তোমার যেটা আমরা বলি উইকডে সেই সপ্তাহের একটা দিনের একটা টাইম টেবিল বলো স্কুল কয়টা থেকে কয়টা আমার স্কুল 12টা থেকে 4:30 পর্যন্ত হয় তো আমি আসার বাসায় যাই যা খাওয়া দাওয়া করার পরে আমার আবার 5টা থেকে কোচিং স্টার্ট হয় তো এখান থেকে স্টার্ট হওয়ার পর আমার 8টা পর্যন্ত কোচিং হয় তো বাসায় এসে পড়াটা ঠিকমতো পড়ে তো খাওয়া দাওয়াটা করে একটু ঘুমাতে হয় আবার সকালে উঠে স্কুলে যেতে হয় আপা একটু আপনার কাছে আসতে চাই এই যে আমি একটা টাইম টেবিল আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম আমার মনে হয় এটাই এখন সবখানেই হচ্ছে মোটামুটি এখানে বাচ্চাদের নিজেদের জন্য একটা সময় পাওয়া বের করা এটা কোথায় এটা একেবারে নেই ওদের যেটা করা দরকার যে পড়ালেখাটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং সময় মতো সেটা করতে হবে কিন্তু খেলাধুলাটা তার থেকে আমি মনে করি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হেলাল ভাই কিছুক্ষণ আগে বললেন যে কেন আমাদের খেলাধুলাটা অত্যন্ত জরুরি এটা সামাজিক যে স্কিলগুলো আছে সেগুলো তৈরি করে কুমা কি হতে চাও তুমি আমি একজন আর্মি অফিসার হতে চাই আর্মি অফিসার হওয়ার জন্য কিন্তু তোমাকে বেশ এনার্জেটিক একটা মানুষ হতে হবে এবং সেটা এখন থেকে নিজেকে তৈরি করতে হবে তুমি নিজেকে খেলাধুলার জন্য সময় বের করতে পারো না খেলাধুলার জন্য সময় তো একটুও বের করতে পারি না তোমাদের মধ্যে পড়াশোনায় হানড্রেড পার্সেন্ট মার্কস আনতে হবে এই বিষয়টা কি হয় বাসা থেকে একটু শুনি কে কি বলে আমার বাসা থেকে বলা হয় যে আগে তোমার সিলেবাস কমপ্লিট করো দেন তুমি বাইরের কোনো বই পড়তে পারবে আমার বাইরের বই পড়ার খুব ইচ্ছা কিন্তু আম্মু আব্বু আমাকে এই বিষয়ে প্রাধান্য দেয় না শালা আমার ফ্যামিলিতে হয় যে গত বছর আমাকে বলছিল যে জিপি ফাইভ পেতে হবে তো আমি জিপি ফাইভ পাইনি তার থেকে কম পেয়েছি তার জন্য আরও বেশি আমার আমার উপর মানে একটা অত্যাচারের মতো নেই কিন্তু পড়াশোনাটার উপর অনেক জোরদার করা হয় কেননা গত বছর কম পাইছি সে তো এসেছে গেলে আমাকে অনেক ভালো রেজাল্ট করতে হবে তার জন্য আমাকে খেলাধু খেলাধুলাটার উপর প্রাধান্য কম দেওয়া হয় কিন্তু মানে পড়াশোনাটার ভিতর আমার অনেক চাপ দেওয়া হয় আপনার কাছে জানতে চাইবো এবার পড়াশোনার উপরে এত চাপ উৎসাহিত করে না তাদের স্বপ্ন খুব ছোট তোমাকে জিপিএ ফাইভ পেতে হবে অথবা তোমাকে আইএলটিএস সেভেন পেতে হবে তোমাকে ভালো একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে হবে তোমাকে ডাক্তার হতে হবে অথবা ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে এই চার পাঁচটা জিনিসের বাইরে তাদের আর কোনো স্বপ্ন নাই ফলে তাদের স্বপ্নগুলো কিন্তু খুব সংকুচিত হয়ে আছে এবং তারা মনে করেন যে জিপিএ ফাইভ না পেলে ভালো ফলাফল না করলে আমার মেয়েটি বা ছেলেটি বোধ হয় পিছিয়ে যাচ্ছে এই ধারণা থেকে তারা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার মেয়েকে নিজেরাই পিছিয়ে দিচ্ছেন এবং ওই এই ও একটি কথা বলল যে সিলেবাসকে আগে শেষ করতে হবে এখন আমি বলতেছি সিলেবাস কি সিলেবাসের ভেতরে কি বাইরের বই নাই বাইরের বই কেন থাকবে না সিলেবাসের ভেতরে তোমার বাইরের বইও থাকতে হবে সিলেবাসের ভেতরে তোমার নাচ থাকতে হবে সিলেবাসের ভেতরে তোমার খেলাধুলা থাকতে হবে সব কিছু মিলেই কিন্তু তোমার সিলেবাস টেক্সট বুক বোর্ডের দশটি বই কিন্তু শুধু তোমার সিলেবাস হতে পারে না এই বিষয়টি যদি আমাদের বাবা মারা যতক্ষণ পর্যন্ত সচেতন না হতে পারবেন ততক্ষণ কিন্তু জিপিএ ফাইভের পেছনেই তারা তাদের সন্তানকে ছোটাতে থাকবেন যেটি আসলে এক ধরনের আত্মঘাতী মানে এত পড়ালেখা বাড়ানোর জন্য তো আমরা মানে সামাজিক কোনো কিছুতে অংশগ্রহণ করতে পারছি না আমরা বলি যে পড়ালেখার ভেতরেও আমাদের একটা খাদ রয়ে গেছে যে পড়ালেখাটাকে আমরা কিন্তু বার্ডেন মনে করছি পড়ালেখা হবে এমন একটা বিষয় যেটি আনন্দের বিষয় আমি পড়তে পারছি এটা কিন্তু আমার জন্য এক ধরনের সুবিধা আমি একজন সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষ যে আমি পড়ালেখা করতে পারছি আমি পড়তে পারছি এটা আমার জন্য একটা আনন্দের বিষয় হতে পারে কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বা তোমাদের কাছে পড়ালেখাটা বা আমাদের কাছে পড়ালেখাটা সবসময় মনে হতো এটা একটা বার্ডেন এবং এটা একটা চাপ আমরা মনে করি পড়ালেখার এই ধারাকে যদি আমরা পরিবর্তন করতে পারি আমরা যদি পড়াটাকে আনন্দময় করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা মনে করবো এটাকে আর বার্ডেন মনে হবে না এবং এর সাথে সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন পড়ালেখার সাথে তোমার বাইরের বই যুক্ত হওয়া প্রয়োজন খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এগুলো যুক্ত হলেই তোমার পড়ালেখাটা কিন্তু আনন্দময় হবে আমাকে না না কিভাবে তুমি ভাগ করবে কিভাবে তোমার পড়াশোনা এবং খেলাধুলা বা নাচ শেখার বিষয়টি শুধু খেলাধুলা করলেই হবে না আমার পড়াশোনা ঠিক রাখতে হবে আমার খেলাধুলাটা ঠিক রাখতে হবে এবং টাইম অনুযায়ী আমার পড়াশোনাটা এবং আমার খেলাধুলাটা ভাগ করে নিতে হবে আচ্ছা আপা 
একটু জানতে চাইবো এই যে ভাগ করে নেয়ার বিষয়টা আমাদের সাইকোলজিস্ট বললেন যে আমার সিলেবাসের মধ্যে ওটাকে আনতে হবে এটা কিভাবে আমরা করতে পারি আদো পাচ্ছি কিনা পারবো কিনা সেটা একটু জানতে চাই যদি কোর্স কারিকুলাম যেটা থাকে সিলেবাসের ভেতরে আমরা ঢুকাতে না পারি আমরা স্কুলে একটা লাইব্রেরি করতে পারি এবং সেই লাইব্রেরি করে আমরা বাচ্চাদেরকে সুযোগ করে দিতে পারি স্কুলের কারিকুলামের ভেতরে আমরা নাচ রাখতে পারি গান রাখতে পারি হ্যাঁ স্কুলের ভেতরেই তারা ওটা করলো প্রয়োজনীয়তাটার কথা বলেছি এবং কিভাবে তার সলিউশন আমরা পেতে পারি সেটা নিয়ে কথা বলেছি এই আদর্শ একটি সিচুয়েশন আমরা এখন তুলে ধরবো আমাদের নাট্যাংশে চলো দেখে নিই গান শুনে উনি লতা মঙ্গেশকর হবে বাস্তবে কি সত্যি আমরা সবাই রাজা হতে পারছি নাচ থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তেমন যদি আমার ফ্যামিলির আম্মা বউ যদি বুঝতো আমাদের এরকম তাহলে তারাও হয়তো আমাদের মতো এরকম পদক্ষেপ নিত এবং আমাদেরকে এরকম ওর মতো গানে যোগদান করার জন্য ইচ্ছুক হতো তো বাবা মাকে বোঝানোর জন্য আমরা কি করতে পারি এখানে আসলে আমরা মেয়েটার তীব্র আকাঙ্ক্ষাটাই আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে যে খুব কাজ দিচ্ছে আপনি কিছু বলবেন এই বিষয়ে না এটাই তবে আমরা বলবো যে তখন কখনো কখনো দেখা যায় এখানে যেটা আমরা পেয়েছি যে বাবা রাজি থাকে না মা রাজি থাকে অথবা মা রাজি থাকে না বাবা রাজি থাকে ফলে দুজনের একজনকে কিন্তু এখানে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করতে হয় এবং এক্ষেত্রে মা যে ভূমিকাটি পালন করেছেন সেটি আমরা মনে করি অত্যন্ত ইতিবাচক ওনারই ভূমিকা না থাকলে মেয়েটি হয়তো গান শিখতে পারত সত্যি তাই তার মানে মেধা ও মনন দুটার বিকাশ একসাথে না হলে একটা মানুষ সম্পূর্ণ রূপে তার ব্যক্তিত্বটাকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে না আমাদের সময় হচ্ছে একটা বিরতি নেয়ার প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আরও একটি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটি হচ্ছে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা আমাদের সাথেই থাকুন ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন আমাদের অনুষ্ঠান সন্ধিক্ষণ বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এখন আমরা কথা বলবো ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আচ্ছা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে তো আমরা সবসময় কথা বলি কিন্তু এই ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা কেন বলা হচ্ছে একটি শিশু যখন ছোট থাকে তখন কিন্তু তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব যদি তার মা বাবার উপরে থাকে মা বাবা তার দাঁত পরিষ্কার করে দেয় তাকে গোসল করিয়ে দেয় এবং তার জামা কাপড় সহ সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে কিন্তু সে যখন একটু বড় হতে থাকে অথবা তোমাদের মতো বয়সে চলে আসে যেটাকে আমরা বয়স সন্ধিকাল বলি সেই সময় কিন্তু মা বাবা তার পরিচ্ছন্নতাকে সরাসরি কিন্তু তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার না তখন ব্যক্তিগতভাবেই তার নিজের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বটা নিতে হয় ফলে সেই সময় তার নিজের শারীরিক কিছু পরিবর্তনও কিন্তু ঘটে সেই পরিবর্তনের কারণে তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব খানিকটা বেড়ে যায় যেমন আমরা দেখেছি ছেলেদের ক্ষেত্রে হয়তো তখন আমরা বলি যে ঘর্মগ্রন্থি আমাদের যে ঘাম বের হওয়ার যে গ্ল্যান্ডগুলো রয়েছে সেগুলো বেশি বেশি নিঃসরণ হতে থাকে ফলে তখন প্রতিদিন গোসল করাটা খুব জরুরি হয়ে যায় অনেক সময় তাদের গোফদারি 
গজিয়ে যায় সেগুলোকে কাটা এবং সেগুলোকে ঠিকমতো রাখা সেটাও একটা দায়িত্ব মেয়েদের ক্ষেত্রে আমরা বলি ঋতুস্রাবের সময়গুলোতে তাদের বাড়তি পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন হয় যেটা হয়তো পরে আমরা জানতে পারবো কীভাবে সেটা করা হয় সুতরাং প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু তখন ব্যক্তিগত যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটাও অনেক সময় ছেলেরা আমরা বলি তারা অন্তর্বাস ব্যবহার করে তাদের আন্ডার ওয়ার আন্ডার গার্মেন্টসগুলো ব্যবহার করে সেগুলো যদি ঠিকমতো তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখে তখন নানা ধরনের মানে চর্মরোগ সহ নানা রকম সমস্যা হতে পারে ফলে এই সময়টাতে এই বয়সটাতে নিজের যে পরিচ্ছন্নতার বিষয়গুলো নিজের পরিষ্কার থাকার বিষয়গুলো এটাকে আমরা বলি ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা প্রশ্ন আমার আচ্ছা স্যার ওই যে যদি মা বাবার আমাদের মানে সরাসরি তো আমাদের মানে আমাদের বয়সে আমাদের যদি সরাসরি খেয়াল মানে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা থেকে খেয়াল না রাখতে পারেন আবার যদি মানে অনেক মা বাবা আছে যারা যারা মানে কোনো খেয়ালই রাখেন না সরাসরিও না আবার এমনিও না তাদের ক্ষেত্রে তখন কি করণীয় আচ্ছা আমি মনে হয় তার কথাটা আমি বুঝতে পারছি অনেক বাবা মাই হয়তো তাদের অন্যান্য কাজের কারণেই ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা নিয়ে তাদের সন্তানদের জানাচ্ছে না নিজেরা লক্ষ্য করছে না তখন বাচ্চাদের কি করণীয় আমরা বলবো যে তাদের যে করণীয় হচ্ছে তারা তাদের নিজেদের যে প্রয়োজন এই প্রয়োজনটা কিন্তু প্রথমে বুঝতে হবে আর বাবা মার দায়িত্ব কিন্তু তাকে পরিষ্কার করে দেয়া না সেই বয়সে বাবা মার দায়িত্ব হচ্ছে শুধুমাত্র তদারকি করা এবং বাচ্চাদেরকে সচেতন করে তোলা এবং বাচ্চারা যদি সচেতন হয় তোমরা যদি নিজেরা বুঝতে পারো যে তোমার পরিচ্ছন্নতার এখন প্রয়োজন এবং এই পরিচ্ছন্নতার জন্য তোমার কিছু উপকরণের প্রয়োজন রয়েছে সেই উপকরণটির কথা কিন্তু তোমরা একদম খোলা মনে নির্দ্বিধায় তোমার বাবা মার কাছে চাইতে পারো তোমরা বলতে পারো তোমার হয়তো সেভ করার জন্য এখন একটি রেজাল্ট লাগবে এই কথাটি কিন্তু তোমরা চাইতেই পারো তোমার পরিচ্ছন্নতার জন্য তোমার যদি বাড়তি কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় সেটির কথাও কিন্তু তোমার বাবা মার কাছে চাইতে হবে তুমি যখন চাইবে তখন তোমার বাবা মা বুঝতে পারবে যে আমার সন্তানের এখন এই জিনিসগুলোর প্রয়োজন তার পরিচ্ছন্নতার জন্য তখন অবশ্যই তারা সেটি তোমাদেরকে দেবেন বলে আমরা আশা করি ছোটবেলা থেকে আমাদেরকে শেখানো হয় দাঁত ব্রাশ করে ঘুমোতে যেতে হবে ঘুম থেকে উঠে আবার দাঁত ব্রাশ করতে হবে এবং এটা আমরা সারা জীবনই করতে থাকি এরকমই বোধ হয় কিছু বিষয় রয়েছে যেটি আমাদের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে পরিবার থেকে বাবা মার কাছ থেকে আমাদেরকে এটা পেতে হবে আচ্ছা আমি একটু তোমার বোধ হয় কোনো প্রশ্ন আছে হ্যাঁ আমাদের এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভ্যন্তরীণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য কি ভবিষ্যৎ আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কখনো কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে কারণ তুমি যদি সেই পরিচ্ছন্নতাগুলো না করো তাহলে হয়তো সেসব জায়গায় তোমার নানা ধরনের রোগ হতে পারে হ্যাঁ তো সেই কাজে তোমার এই এই জায়গাগুলো অবশ্যই কারণ এগুলো খুব সেন্সিটিভ জায়গা তো কাজে সেই জায়গাগুলো তোমাকে অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে কিভাবে নিজের দিকে বা ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার দিকে আমরা একটু নজর রাখতে পারি কিভাবে সেই কাজটি আমরা করতে পারি সেটাকে একটু আপনি আমাদের বলুন আমরা যদি মেয়েদের ব্যাপারে বলি মেয়েদের যখন মাসিক হয় বা যেটা ঋতুস্রাব বলছি আমরা ঋতুস্রাবের সময় তাকে অবশ্যই পরিষ্কার প্যাড পড়তে হবে এবং সেই প্যাডটা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে তাকে সেটা চেঞ্জ করতে হবে এবং যদি তুমি প্যাড হাতের কাছে না পাও তাহলে পরিষ্কার কাপড় আমরা ইউজ করতে পারি তো সেইভাবে আমরা আমাদের সেই পরিচ্ছন্নতাটা দিকে খেয়াল রাখতে পারি এবং যে পিউবিক বা জৌনাঙ্গের যে কেশ আছে সেটাও আমরা কেটে রাখব হ্যাঁ আমরা বগল বা আন্ডার আমের যে লোম রয়েছে সেটা আমরা কেটে রাখব তো এই এই যে ছোট ছোট জিনিসগুলো এগুলো যদি আমরা করি তাহলে আমার মনে হয় যে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা আমরা রেজার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যখন আমরা এটা প্রথমবার বা ফার্স্ট ব্যবহার করি তখন হয়তো হতে পারে হতে পারে আমাদের কোনো জায়গায় ক্ষত সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে কিন্তু এই সেই ব্যাপারে আমাদের পরিবারের মা বাবার কি করণীয় এটা মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন তুমি করেছো কারণ আমরা অনেক শিশুদেরকে দেখেছি তোমাদের বয়সী তারা এটার জন্য কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে এবং অনেকে আছে তার রেজার ব্যবহার করার মতো বয়স হয় নাই তো তখনও সে রেজার ব্যবহার করে কিন্তু আমরা দেখেছি অনেক দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে ফলে আমরা বলবো রেজার ব্যবহারের ক্ষেত্রটি কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত যৌক্তিক হতে হবে এবং এক্ষেত্রে পরিবারের বাবা তোমাদের ক্ষেত্রে বাবা অথবা যদি কোনো বড় ভাই থাকে তাদের সাহায্য নিয়ে তোমরা অন্তত পক্ষে জেনে নিবে কখন কি অবস্থায় রেজারটি ব্যবহার করবে রেজার কিভাবে ব্যবহার করবে এবং এটি কখন ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই সুতরাং প্রয়োজন আছে এটাও যেমন জানতে হবে কখন তুমি রেজার ব্যবহার করবে না সেটাও তোমার জানতে হবে সুতরাং এই বিষয়গুলো আমরা বলবো যে পরিবার থেকেই তোমার সব সবার আগে জানতে হবে এসব লুকানো থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের কি কি করণীয় আচ্ছা আমি যেটা বলবো যে গণমাধ্যম এখানে একটা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে হ্যাঁ তারা এটাকে প্রচার করতে পারে এবং প্রচার করলে কি হবে যে মানুষের মন থেকে এই ভীতিগুলো দূর হবে 
এবং তারা জানতে পারবে যে এটা আসলে কতটা জরুরি আমরা আশা করছি যে গণমাধ্যমের কথা যেহেতু চলে এসেছে ইতিমধ্যে এ নিয়ে কাজ হচ্ছে এবং আজকে আমাদের এই আয়োজন থেকেও নিশ্চয়ই আমাদের দর্শক যারা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন টেলিভিশন পর্দার মাধ্যমে তারাও জানছেন তারাও এই বিষয়টি নিয়ে ভাববেন এবং সচেতন হবেন নিজেদের সন্তানকে সচেতন করবেন আমাদের সময় হয়ে গেছে আরও একটু বিরতি নেয়ার আর হ্যাঁ বরাবরের মতো বিরতি পরে থাকছেন একজন বিশেষ অতিথি কে তিনি সেটি জানবো ছোট্ট বিরতির পর আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবার ফিরে এলাম সন্ধিক্ষণ অনুষ্ঠান নিয়ে আর এবার আমাদের অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানোর পালা তিনি একাধারে এতগুলো পরিচয় নিয়ে চলেন তাকে এক কথায় যেন আমি পরিচিত করে তুলতে পারবো না সত্যি বলতে তিনি আমাদের সবার প্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব কথা সাহিত্যিক আনিসুল হক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তাকে এবার মঞ্চে যথেষ্ট পরিমানে খেলাধুলার জায়গা ছিল কিন্তু আমাদের তো খেলাধুলার জায়গা নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আমাদের খেলাধুলাটা বজায় রাখতে পারি খেলাধুলাটা আসলে তোমাকে খেলতে হবে মানে এটা থাকবো না বদ্ধ ঘরে দেখবো আবার জগৎটাকে করে বেরিয়ে পড়তে হবে কারণ মানে যতটুকুনি জায়গা থাকো স্কুলের বারান্দাটা তোমার বাড়ির না হলে ঘরের ভিতরে খেলতে হবে আপনি যখন ছোট ছিলেন আপনি কি মানে আপনার মা বাবাকে আপনাকে না মানে আপনি কি এনাফ টাইম পেতেন পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা বা এছাড়া আরও এক্সট্রা কোনো কারিগুলো অংশগ্রহণ করার জন্য হ্যাঁ আমাদের সময়ে লেখাপড়া এত চাপ ছিল না যদিও আমার উপরে চাপ ছিল কারণ আমার বড় তিন ভাই বোন ওরা খুবই ক্লাসে ফার্স্ট হতেন এবং খুব বৃত্তি বৃত্তি ফার্স্ট সবাই ফার্স্ট হতো আমার খুব হীনমন্যতা বোধ হতো কারণ আমি ক্লাসে ফোর্থ হতাম ফিফথ হতাম তো আমি এই ঘাটতিটাই বরং পূরণ করতাম আচ্ছা ওকে আমি ক্লাসে ফার্স্ট বই না ফার্স্ট বয় নই তাহলে আমি ভালো করে দেয়াল পত্রিকা করব আমি বক্তৃতা করি আমি আবৃত্তি করি আমি আমি খুবই খেলাধুলা করতাম খুবই আমার মনে আছে যে আমি দুপুর বিকেলবেলা স্কুল থেকে এসেই বল নিয়ে কেউ যখন মাঠে আসে নাই বল নিয়ে গিয়ে দেয়ালে মারতাম যাতে শব্দ হলে সব বাচ্চারা চলে আসে আমাদের মা বাবা যে সবসময় বলে যে তোমাদের বেশি করে পড়ালেখা করা উচিত খেলাধুলা করে জীবনে কিচ্ছু করা যায় না এখন কি আমাদের এই খেলাধুলাটা বাদ দিয়ে পড়ালেখাটা করাই উচিত আমি তোমার বাবা মা যারা 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 অভিভাবক এই অনুষ্ঠান দেখছেন শুনছেন তাদেরকে বলি কতগুলি কথা বলি বলি মন মন এখানে আমেজ খেলা লাগছে একটা ধরো মুস্তাফিজ আমাদের বোলার না ও সাতক্ষীরা থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে একটা অজো পাড়াঙার ছেলে ওর বাবা মা মোটামুটি সম্পন্ন তারা চারটা গৃহ শিক্ষক রেখে দিয়েছিলেন যেন সে বারবার মাঠে ছুটে না যায় কিন্তু এই ছেলে মাঠে গেল এবং তার সেজো ভাই তাকে মোটর সাইকেলে করে চল্লিশ কিলোমিটার প্রতিদিন নিয়ে যেত সাতক্ষীরা শহরে গিয়ে এই ছেলে খেলত আজকে মাশরাফি লেখা পড়ে জানলাম যে মুস্তাফিজ কিন্তু এর আগে কোনো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলে না ওকে নেটে প্র্যাকটিস করতে এনেছে এবং দেখে যে এটা সাংঘাতিক প্রতিভা ওকে একদমই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের ন্যাশনাল টিমে নামিয়ে দিয়েছে এবং তা হোক দেখো এখন আইপিএল এ গিয়েও সে ভালো বলছে সাকিব আল হাসানের বাবা সাকিব আল হাসানের ব্যাট কেটে ফেলেছেন এই আশঙ্কায় যে ছিল বড় হয়ে ক্রিকেটার হয়ে আজকে সাকিব আল হাসান পৃথিবীর এক নম্বর অল সবাই ক্রিকেটার হবে আমি বলছি না আমরা আমরা যে খেলবো সবাই একদম সাকিব আল হাসান মুস্তাফিজ হবো এই জন্যে না কিন্তু কারণ বাস্তব জীবনে তো তোমাকে মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে বাস্তব জীবনে আমাকে নেতৃত্ব দিতে হবে বাস্তব জীবনে অনেক সংকটের মধ্যে পড়ি দেখো খেলাটা আমরা যখন বাংলাদেশ যখন হেরে গেল ভারতের সাথে বিশ্বকাপে তাই না একটা রান্ত হয়ে যেতেই পারত এটা কিন্তু শুধু খেলার জয় পরাজয়ের ব্যাপার না তোমাকে পরাজয় মেনে নিতে শেখাচ্ছে এবং খেলা কিন্তু সবসময় এটা বলে যে জয় পরাজয় আসল না অংশগ্রহণ এটা যেটাকে বলা হয় খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব সেই শিক্ষাটা কিন্তু আমি খেলা থেকে পাই এটা ছোটোবেলা থেকে আমাকে পেতে হবে কারণ জীবনের সব ক্ষেত্রে তুমি জয়লাভ করতে পারবে সেই জন্যে শুধু সাকিব আল হাসান হওয়ার জন্যে নয় মুস্তাফিজ হওয়ার জন্যে নয় আমার নিজের জীবনকে সুন্দর করার জন্যে বৈচিত্র্যময় করার জন্যে এর থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী জীবনে মানুষ হওয়ার জন্য আমাদের কিন্তু সব কিছু করতে হবে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকেও ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন প্রিয় দর্শক 
শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখলেই হবে না তার বাইরে বেরিয়ে পৃথিবী সম্পর্কে জানতে হবে নিজের জ্ঞানের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করতে হবে এই বয়সন্ধিকালের সময় হচ্ছে একটি মানুষের মেধা ও মনন বিকশিত করার সময় আমাদের এই সন্তানদেরকে আমরা বাধা দেব না তাদের ইচ্ছের ঘুড়িটাকে আকাশে উঠতে দিই নাটাইটা না হয় আমাদের হাতেই রাখলাম একটু সবাই ভালো থাকবেন দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে ক্ষণে ক্ষণে দেহ মনে বদলায় রং সন্ধি ক্ষণে বুঝিতে না পারি বোঝাতে না পারি দ্বিধা দ্বন্দ দেহ মনে বদলায় রং সন্ধি ক্ষণ সন্ধি ক্ষণ বদলায় রং সন্ধি ক্ষণ 